ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரீசனிங்கில் மெயின்ஸ் லெவல் பர்சல் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் லைன் பார்ப்போம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ரீட் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேஃபில் அண்ட் ஆன்சர் த கொஷின் கிவன் பிலோ ஓகே டென் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஏ டு ஜே வரைக்கும் இருக்காங்க டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் இருக்காங்க டிபிஎஸ்னு ஒரு ஸ்கூல் ஆர்பிஎஸ்னு ஒரு ஸ்கூல் ஆர் பிளேயிங் அ ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கேம்ஸ் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் கேம்ஸ் வந்து விளாட்றாங்களா பேட்மிண்டன் சென்ஸ் லாங் டென்னிஸ் டேபிள் டென்னிஸ் அண்ட் ஸ்குவாஷ் ஸ்குவாஷ் அஞ்சு இந்த மாதிரி அஞ்சு கேம் வந்து விளாட்றாங்க ஈச் கேம் வாஸ் பிளேட் பை டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளாட்றாங்களா ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ரெண்டு ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லேருந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் விளாட்றாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபோர் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபீமேல் அண்ட் அதர் ஆர் மேல் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்குனா ஹிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் வந்து ஃபீமேலாக மொத்தம் டென் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ சிக்ஸ் வந்து மேலாக இருப்பாங்க ஓகே இட் இஸ் நோன் தட் த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் டிபிஎஸ் அண்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரம் ஆர்பிஎ ஆர்பிஎஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமே ஃபோர் பேர் தான் அதில் அவுட் ஆஃப் த்ரீ வந்து என்ன என்ன ஸ்கூல்னா டிபிஎஸ் ஸ்கூல்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ நமக்கு இன்னொரு க்ளூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ் ஸ்கூலில் த்ரீ ஃபீமேல்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் ஆர்பிஎஸில் மொத்தமே நமக்கு நாலு ஃபீமேல் தாங்கும் போது ஒரு ஃபீமேல் இருப்பாங்க ஓகே நம்மளுக்கு இதில் மேலே பற்றி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஷின் குள்ளார வந்துட்டாங்க ஏ பிளேஸ் லேர்ன் என்ன இப்போ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ரெண்டு ஸ்கூல் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு கேம் வச்சுருக்காங்க ஓகே நம்ம ஸ்கூலை வந்து மேலே நோட் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் கேம்ஸை வந்து சைடில் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் வந்து டிபிஎஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கூல் வந்து ஆர்பிஎஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கேம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பேட்மிண்டன் நெக்ஸ்ட்டு செஸ் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து லாங் டென்னிஸ் நெக்ஸ்ட்டு டேபிள் டென்னிஸ் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ஸ்குவாஷ் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நாம் இதில் வந்து பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ பிளேஸ் லாங் டென்னிஸ் அகேன்ஸ்ட் அ மேல் ஒயில் சி பிளேஸ் அகேன்ஸ்ட் அ ஃபீமேல் ஃப்ரம் ஆர்பிஎஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ வந்து லாங் டென்னிஸை வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க லா லாங் டென்னிஸ் வந்து ஏ ப்ளே பண்ணுவாங்க ஆனால் டிபிஎஸ்ஸாக ஆர்பிஎஸ்ஸான்னு நமக்கு தெரியாது ஓகே இருக்கட்டும் அகேன்ஸ்ட் அ மேல் அவங்க ஒரு மேலை அகேன்ஸ்ட் பண்ணி தான் விளாட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வெதர் அவங்க வந்து ஃபீமேலாக இருக்கலாம் இல்லை மேலாக கூட இருக்கலாம் ஒயில் சி ப்ளேஸ் அகேன்ஸ்ட் அ ஃபீமேல் ஃப்ரம் ஆர்பிஎஸ் சி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யாரை எதிர்த்து விளாட்றாங்கன்னா ஆர்பிஎஸில் உள்ள ஃபீமேலை எதிர்த்து விளாட்றாங்களாம் அப்போ ஆர்பிஎஸில் உள்ள ஃபீமேல் இங்கே ஏதோ ஒரு ஃபீமேல் இருப்பாங்க இங்கே ஆர்பிஎஸில் ஒரே ஒரு ஃபீமேல் தான் சொல்லிட்டாங்க அந்த ஃபீமேலை எதிர்த்து யார் விளாட்றாங்கன்னா சி விளாட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க எஃப் பிளேஸ் பேட்மிண்டன் அண்ட் டி பிளேஸ் செஸ் அண்ட் போத் ஆர் ஃப்ரம் ஆர்பிஎஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே ஆர்பிஎஸ் ஸ்கூலில் சேர்ந்தவங்க எஃப் வந்து பேட்மிண்டன் அண்ட் டி வந்து செஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஆர்பிஎஸ்ஸை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நோ டூ ஃபீமேல்ஸ் ப்ளே அகேன்ஸ்ட் ஈச் அதர் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபீமேல்ஸ் வந்து ப்ளே அகேன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடாது வெதர் அவங்க மேல் மேல் வந்து போட்டி போட்டு விளாடலாம் இல்லை மேல் ஃபீமேல் போட்டி போட்டு விளாடலாம் இல்லை ஃபீமேல் மேல் போட்டி போட்டு விளாடலாம் இந்த மூணு பாசிபிலிட்டியில் தான் வந்து அவங்க ஆப்போசிட் டீமில் அகேன்ஸ்ட் பண்ணி விளாடுவாங்க பட் ஃபீமேல் டு ஃபீமேல் வந்து அகேன்ஸ்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜி ப்ளேஸ் ஸ்குவாஷ் அகேன்ஸ்ட் அ ஃபீமேல் ஃப்ரம் டிபிஎஸ் டிபிஎஸில் உள்ள ஃபீமேலை எதிர்த்து ஜி வந்து ஸ்குவாஷ் விளாட்றாங்களாம் அப்போ டிபிஎஸில் உள்ள ஃபீமேல் இங்கே வந்து ஃபீமேல் அவங்கள எதிர்த்து யார் விளாட்றாங்க அப்படின்னா ஜி விளாட்றாங்களாம் ஜியும் ஸ்குவா ஸ்குவாஷ் தான் விளாட்றாங்க ஆனால் இவங்கள எதிர்த்து ஃபீமேல் எதிர்த்து விளாட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஇஐ ஆர் ஆர் ஃப்ரம் தி சேம் ஸ்கூல் ஏஇஐ மூணுமே வந்து மூணு பேருமே வந்து ஒரே ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்டவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஆர்பிஎஸில் வந்து உட்கார வைக்க முடியாது ஏஇஐயா அப்போ ஆப்வியஸாக வந்து டிபிஎஸில் தான் நமக்கு வந்து யார் வருவாங்க டிபிஎஸில் தான் ஏஇஐ இவங்க மூணு பேருமே வருவாங்க ஓகே 
ஜே இஸ் த ஒன்லி ஃபீமேல் ஃப்ரம் ஆர்பிஎஸ் ஜே தான் வந்து ஒரே ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ரம் ஆர்பிஎஸ் ஆர்பிஎஸ்ல உள்ள ஒரே ஒரு ஃபீமேல் யாரா ஜேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே பி இஸ் அ ஃபீமேல் அண்ட் ஷீ பிளேஸ் நெய்தர் செஸ் நார் ஸ்குவாஷ்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பி வந்து ஃபீமேல் எதில் வருவாங்கன்னா டிபிஎஸ்ல தான் வருவாங்க ஆர்பிஎஸ்ல உள்ள ஜே உள்ள ஃபீமேல் வந்து அவங்க வந்து ஜேன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ இவங்க மேலாக இருப்பாங்க இவங்க மேலாக இருப்பாங்க இவங்களும் மேலாக இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் வந்து ஜே வந்து எங்கேயோ ஒரு ஒரு இடத்துல பிளேஸ் ஆவாங்க ஓகே ஐ அண்ட் இ அதர் சேம் ஜெண்டர் அண்ட் இ ப்ளே பிளேஸ் அகேன்ஸ்ட் ஜி இஏ ஜியை எதிர்த்து இ விளாடுவாங்க அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல தான் வந்து இ நமக்கு பிளேஸ் ஆவாங்க ஐ அண்ட் இ வந்து ஒரே ஜெண்டருங்கும் போது ஐயும் வந்து நமக்கு ஃபீமேலாக தான் வருவாங்க ஓகே இந்த இடத்துல நமக்கு மூணு ஃபீமேல் வருவாங்க ஒரு ஃபீமேல் இ இன்னொரு ஃபீமேல் ஐன்னு தெரிஞ்சுட்டா தெரிஞ்சுட்டாங்க ஓகே இப்போ இப்போ நல்லா பார்ப்போம் ஏ பிளேஸ் லான் டென்னிஸ் அகேன்ஸ்ட் அ மெயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏ வந்து இங்கே 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 மேல் ஏ வந்து இங்கே பிளேஸ் ஆனாங்கன்னா இந்த மேலே வந்து அகேன்ஸ்ட் பண்ணி விளாடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஜே இந்த இடத்துல வருவாங்க சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஆனால் ஏ வந்து இந்த இடத்துல வராது ஏன்னா நமக்கு வந்து ஏ இ ஐ மூணு பேருமே டிபிஎஸ்ல தான் வருவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்போ ஏ பிளேஸ் லான் டென்னிஸ்னா ஏ வந்து ஆப்வியஸாக இந்த இடத்துல தான் வருவாங்க அண்ட் அகேன்ஸ்ட் அ மேல் இங்கே வந்து மேல் அகேன்ஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து ஏ விளாட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே நாலு இடத்துலையுமே நமக்கு வந்து மேல் பிளேஸ் ஆகிட்டாங்க அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஜே ஃபீமேல் வருவாங்க ஓகே ஜே இஸ் த ஒன்லி ஃபீமேல் ஃப்ரம் ஆர்பிஎஸ் அதை நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இதுலேருந்து வரும் ஏ பிளேஸ் லான் டென்னஸ் அகேன்ஸ்ட் அ மேல் ஒயில் சி பிளேஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆ ஓகே சி பிளேஸ் அகேன்ஸ்ட் அ ஃபீமேல் ஃப்ரம் ஆர்பிஎஸ் ஆர்பிஎஸில் உள்ள ஃபீமேல் அகேன்ஸ்ட் பண்ணி யார் விளாட்றாங்கன்னா சி விளாட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பேலன்ஸ் ஏ இ ஓகே ஐ ஒன்றும் பிளேஸ் ஆகலை இன்னும் ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டி வந்து இதில் பிளேஸ் ஆகலை ஓகே அடுத்து ஃப்ரம் ஆர்பிஎஸ் எஃப் பேட்மிண்டன் டி செஸ் போத் ஃப்ரம் ஆர்பிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க நோ டூ ஃபீமேல்ஸ் ப்ளே அகேன்ஸ்ட் ஈச் அதர் இங்கே வந்து ஃபீமேலும் ஃபீமேலும் வந்து ப்ளே அகேன்ஸ்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ சி வந்து நமக்கு மேலாக வருவாங்க ஜி ப்ளே ஸ்குவாஷ் அண்ட் ஃபீமேல் அகேன்ஸ்ட் டிபிஎஸ் ஜி ப்ளே ஸ்குவா குவாஷ் அகேன்ஸ்ட் அ ஃபீமேல் ஃப்ரம் ஓகே டிபிஎஸ் ஏஇ ஆர் ஃப்ரம் சேம் ஏஇ ஐயும் சேம் ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டாங்க ஜே வந்து ஒன்லி ஃபீமேல் ஃப்ரம் ஆர் ஆர்பிஎஸ் சொல்லிட்டாங்க பி இஸ் அ ஃபீமேல் அண்ட் ஷி ப்ளேஸ் நெய்தர் செஸ் நார் ஸ்குவாஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பி வந்து ஃபீமேல் செஸ் விளாட மாட்டாங்க ஸ்குவாஷ் விளாட மாட்டாங்க அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னென்னா பேட்மிண்டன் மட்டும்தான் இருக்குது பி வந்து ஃபீமேல் சொல்லிட்டாங்க ஏஇ ஐ ஒரே ஸ்கூலில் வரும் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற ஐ வந்து இங்கே வருவாங்க இயும் ஐயும் சேம் ஜெண்டர்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து ஐ வந்து ஃபீமேலாக வருவாங்க பேலன்ஸ் இவங்க வந்து மேலாக வருவாங்க இன்னும் யார் ஒருத்தருங்க மட்டும் பிளேஸ் ஆகலை அப்படின்னா ஹச் மட்டும்தான் பிளேஸ் ஆகலை ஹச் தான் வந்து ஆர்பிஎஸோட லான் டென்னிஸில் வருவாங்க இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் இந்த பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் வச்சு நம்ம போடணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஹவு மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் தேர் ஸ்கூல் சாரி இது வந்து ஸ்கூல் பி யூனிக்லி டிட்டமைன் அப்படின்னா இதில் இந்த கொஷனுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எத்தனை பேருக்கு இந்த பசல்ஸில் கரெக்டாக ஆன்சர் அதாவது ஃபிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி தான் கொஷின் அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே பிளேஸ் ஆகிட்டு ஒரு ஃபீமேல் மூணு ஃபீமேல் இங்கே வந்துட்டாங்க மற்றவங்க ஆறு பேரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு பேரும் மேல்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாருக்குமே நமக்கு பிளேஸ் ஆகிறதுனால டோட்டலாக எத்தனை பேர் இருக்காங்க இதில் ஃபைவ் இதில் ஃபைவ் இருந்துருக்கிறதுனால நமக்கு டென் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஹூஸ் ஹூ ஹூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் மேல் இவங்கெல்லாம் யார் மேல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏ இ ஏ ஐ ஏ மேல் ஐ ஃபீமேல் ஹச் எஃப் டி ஹச் மேல் எஃப் மேல் டியும் மேல் நமக்கு இதில் ஐ மட்டும்தான் மேல் கிடையாது ஃபீமேல் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் விச் கேம் இஸ் பிளேட் பை ஐ ஐ வந்து என்ன கேம் விளாண்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செஸ் ஃபோர்த் கொஷின் ஹூ பிளேஸ் டேபிள் டென்னிஸ் டேபிள் டென்னிஸ் யார் விளாண்டுருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு டேபிள் டென்னிஸ் சி அண்ட் ஜே விளாண்டுருக்காங்க ஆப்ஷன
G இருக்காங்க B B லாம் வந்து DPS ல இருக்காங்க so answer வந்து நமக்கு B இது first question next நம்ப second question போகும் okay 8 persons are in A2 Hutch are in A2 South building where the ground floor is reserved for a parking ground floor is parking so if you place 8th floor if you place 8th floor in the 8th floor in the 8th floor in the 8th floor in the 8th floor so first floor is the ground floor in the parking why do you get the parking so if you are confused we will get the prelims because the ground floor is number as 1 so you can get the prelims question and the top floor Top floor is number as 8 Up to the director If you have a parking You can test it You can test it in the parking In the 8th floor We can test it in the 8th floor So, ground floor is 1 You can test it in the 8th floor So, we can place it in the 8th floor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok तो क्वेश्चन कुला पोला। They belong to different professions रखांगे। Farmer, doctor, accountant, scientist, painter, engineer, businessman and mechanics ने एट रखांगे। No, but not in the necessary order ने सोले रखांगे। It is known that क्वेश्चन कुला पोला। B does not live just below or just above H. H के just below लियो, just above लियो, B रखा मातांगला। Doctor और engineer live on consecutive floors ले रखांगे। अपने सोली सोले रखांगे। Full ना नम्बर पढ़ी चुका पों। A lives just above the accountant and E lives just below the accountant। Account टंटके जस्ट अबोला ये ये ओड़ा सॉरी अकाउंटेंट ओड़ा जस्ट अबोला ये अकाउंटेंट ओड़ा जस्ट बिलो ले ये अब डिंग रहता इन द पॉइंट का ना क्लू द फार्मर हु डस नॉट डू हु डस नॉट लिव जस्ट अबोव द साइंटिस्ट एंड बिलो द अकाउंटेंट अपन ने सोली सोली कहाँ गा द ओपन ओके लोस थ्री फ्लोर आप बोलते पेंटर पेंटर के थ्री फ्लोर आप बोला फार्मर का गंगा इंदा कमा इंदा कमा आला वंदा वंदे ना मैं ना सुनो ना मैं कहूँ वंदे हु हुस अंदा मारी वार्ता वंदा आदा इंदा लेटर का मुन्ना डे उलोंग ले रहा प्रेजेंट पनो बट इंदा कमा अंड अंदा मार लाम वार्ता वंदे सुना ना मैं के स्टार्टिंग ला � Above the painter, D is a doctor and the H is a painter, B is not an accountant, B is an accountant, G lives above C, C is above G but below F, F is below G, this is our clue, but we can't tell you about this, E lives 2 floor above the businessman, ok, we can't tell you about this, 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 so we can't tell you about this, so we can't tell you about this, doctor, engineer, consecutive flows, and then next, नम्बर इन द पॉइंट ऑफ करो क्या ये ना अकाउंट अंडर को जस्ट बिलो नम्बर के वंदे इधर डायरेक्ट आ इरक डायरेक्ट आ उनको कुड़के में लेन द फ्लोर ले उन्हें रपांग आप अपने सोना नम्बर इधर और रोहित भी किंटर ला पोड़ा ला सो नम्बर इल्ला में इन द क्वेश्चन वंदे पातिंग ना ऑब्वियस हंड्रेड in this point, E lives two floors above the businessman. The businessman is two floors above E. Let's say it. Okay. Next, let's go to this point and place it. So, let's see that H is just above, just below B. That's why H is B in place. So, next line, let's see that the farmer who lives uh, who does not live just above the scientist? Scientist is just above the farmer. But accountant is the farmer. That's why we say Three floors uh, above the painter. Painter is three floors above the painter. So, whether we put the painter, one, two, three. Here we go. Then we have two possibilities. Doctor, Engineer, A, Accountant, E, Businessman. Okay. Now, let's go to the painter in this area. Let's go to the painter in this area. Let's go to the farmer in this area. Now, let's go to the painter in this area. Let's go to the farmer in this area. अपन ऐसा क्या बोल रहे हैं ना साइंटिस्ट के जस्ट अब वो वाला फार्मर रखा मारता है ना अब बैलेंस साइंटिस्ट वंदी इंगे दा ऐर पांगा अना साइंटिस्ट के मेल फार्मर रखा है अपन ने सोली सोली रखा है मैकेनिक इंगे वरु आंग ओके अंदर ऐसा क्या बोल रहे हैं ना डी डॉक्टर ने सोली रखा है हच पेंटर ने सोली रखा 
ஹச்சுக்கு மேலே கீழே பி வராது வெதர் அவங்க இங்கே வரலாம் இல்லை இங்கே வரலாம் இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல சொன்னாங்க E lives uh, 3 floor above, D is a daughter, H is a painter, B is not an accountant என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹச்சுக்கு மேலே கீழே வரமாட்டாங்க B அக்கௌண்டன்ட் வரமாட்டாங்கன்னா பி ஆப்வியஸாக அவங்க மெக்கானிக்கில் தான் வருவாங்க அதே மாதிரி ஹச்சுக்கு மேலே இந்த இடத்துல பி வரமாட்டாங்க பிஸ்னஸ்லேயும் இங்கே பி வரமாட்டாங்க சாரி பிஸ்னஸில் இல்லை அக்கௌண்டன்டில் இங்கே பி வரமாட்டாங்க வெதர் இந்த ரெண்டு இடத்துல ஃபார்மரில் வரலாம் இல்லை பிஸ்னஸில் வரலாம் பி எங்கே வேணால் ப்ளேஸ் ஆகலாம் ஸோ நமக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக ப்ளேஸ் ஆகலை நெக்ஸ்ட் இந்த எஃப் ஜி சி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா எஃப் இங்கே வரும் ஜி இங்கே வரும் சி இங்கே வரும் அதே மாதிரி எஃப் இங்கே வரும் சி இங்கே வரும் பட் ஆனால் பி ஜி பி ஜின்னு நமக்கு இப்படி ரெண்டு பாசிபிலிட்டி வரும் இப்படி வந்தாலுமே இங்கே வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிற மெக்கானிக் இங்கே இருக்காங்களா ஓகே இப்போ நமக்கு எல்லாமே ப்ளேஸ் ஆகிட்டு ரெண்டுமே வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து நமக்கு டேரெக்டாகவே ஆன்சர் வந்துட்டு இதில் வந்து நமக்கு பிஆர்ஜி பிஆர்ஜி இன்னும் செட் ஆகலை ஸோ இப்படி நமக்கு வந்து வெதர் அது வந்து எய்தர் ஆரில் கூட இருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்பீங்க ஆனால் இங்கே கொஷினில் பாருங்களேன் ஃபார் ஹவு மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் தேர் பி யூனிக்லி டிட்டமைன் யூனிக்லி டிட்டமைன்னா எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குற பட்சத்தில் நமக்கு இந்த பாசிபிலிட்டியில் எல்லாருக்குமே ஆப்வியஸாக ப்ளேஸ் ஆகுது எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து இல்லாமல் இல்லை ஸோ நமக்கு வந்து எட்டு பேருக்குமே கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிறதுனால இதில் எயிட் தான் ஆன்சர் ஹவு மெனி பீப்புள் லிவ் பிலோ இ இக்கு பிலோவில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் ஃபோர் வாட் இஸ் த ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் எஃப் எஃப்ஓட ப்ரொஃபஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எஃப்ஓட ப்ரொஃபஷன் அக்கௌண்டன்ட் ஹூ லிவ் பிட்வீன் த ஃப்ளோர் ஆன் விச் ஃபார்மர் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேன் பிஸ்னஸ் மேனுக்கும் ஃபார்மருக்கும் நடுவில் யார் இருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க பிஸ்னஸ் மேனுக்கும் ஃபார்மருக்கும் நடுவில் மெக்கானிக் இருக்காங்க தி மெக்கானிக் ஹூ லிவ்ஸ் த்ரீ ஃப்ளோர் பிலோ த டாக்டர் டாக்டருக்கு த்ரீ ஃப்ளோர் பிலோவில் யார் இருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபார்மர் இருக்காங்க சாரி ஃபார்மர் வந்து என்ன ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு ஃபார்மர் வந்து இ இ ப்ரொஃபஷனில் வருவாங்க ஸோ ஆன்சர் இ ஓகே இப்போ நம்ம தேர்ட் கொஷின் போகலாம் ஓகே இது கொஷின் பார்க்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் படிச்சிங்கன்னா உள்ளார ஒன்றுமே இருக்காது இது ஒன்றும் இல்லை எயிட் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க எம் டு டி அவங்க ஹையர் டிஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் வந்து ஹையர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன ப்ரொஃபஷன்னா அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் CEO, கிளர்க் டிஎம் அதாவது டெப்டி மேனேஜர் ஜென்ரல் மேனேஜர் நான் கிளர்க் ஸ்டாஃப் பிரின்ஸிபல் ஆஃபீஸர் அண்ட் சீனியர் ஆஃபீஸர்னு ஒரு எயிட் பே எட்டு ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருக்காங்க இன் டிஃப்ரெண்ட் மந்த்ஸ் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எட்டு பர்சன்ஸ் இருக்காங்க எட்டு ப்ரொஃபஷன்ஸில் இருக்காங்க எயிட் மந்த்ஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மூணு ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் ஆப்வியஸாக நம்ம கரெக்டாக வந்து எதை ப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி டு ஆகஸ்ட் அந்த மந்த்தை நம்ம உட்கார வச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஷன்ஸையும் அந்த பர்சன்ஸையும் உட்கார வைக்கிறது தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே பட் நாட் இன் த சேம் ஆர்டர் ஒன்லி ஒன் பர்சன்ட் வித் டெசிக்னேஷன் இஸ் ஹையர்ட் இன் த சேம் மந்த் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷன் இந்த ஒரு மந்தில் உட்காருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஜான் டு ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் ம முதல் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் ஜான் ஃபெப் மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஓகே எயிட் மந்த் இருக்கு நமக்கு வந்து அவங்க அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வாஸ் ஹேட் இன் அ மந்த் ஹேவிங் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு கம்மியாக உள்ள மந்தில் தான் ஆர் ஹையர் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து எத்தனை டேஸ்னு சொல்லி நமக்கு தெரியணும் ஜான்வரி தேர்ட்டி ஒன் ஃபிப்ரவரி மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் ஏப்ரல் தேர்ட்டி மே தேர்ட்டி ஒன் ஜூன் தேர்ட்டி ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஓகே இதில் எல்லா மந்த்துமே இத்தனை டேஸ் இருப்பாங்க ஓகே இப்போ ஆர் வாஸ் ஹையர் இந்த மந்த் ஹேவிங் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கிறவங்கள தான் ஆர் ஹையர் ஹையர் ஆகிருப்பாங்க ஸோ ஃபெப்ரவரியில் இருக்கலாம் இல்லை ஏப்ரலில் இருக்கலாம் இல்லைனா அவங்க ஜூனில் இருக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா
சிஓ இங்கே வருவாங்க அண்ட் தென் சிஓ இந்த இடத்துல வருவாங்க ஓகே இப்போ ஒன்லி டூ பர்சன்ட் வேர் ஹையர் பிட்வீன் சிஓ அண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சிஓக்கும் பிக்கும் நடுவில் ரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சிஓ இங்கே இருந்தாங்கன்னா வெதர் அவங்க பி மேலே வரலாம் இல்லை கீழே வரலாம் இந்த பிளேஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் விட்டு கீழே வராது ஸோ மேலே தான் நமக்கு பி வரும் இதுலேயும் நமக்கு டாப் மேலே அதாவது சிஓக்கு மேலே தான் பி வரும் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேர் அட்லீஸ்ட் ஒன் பர்சன்ட் வார் ஹையர் பிஃபோர் பி பீக்கு பிஃபோரில் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பர்சன் ஆச்சும் நமக்கு பிளேஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த பாசிபிலிட்டியில் சிக்கு ரெண்டு விட்டு பி இங்கே போட்டோம்னா பி தான் டாப்பில் வருவாங்க பீக்கு மேலே யாருமே வரமாட்டாங்க அப்போ நமக்கு வந்து சிஓக்கு ரெண்டு விட்டு கீழே தான் இங்கே பி வருவாங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் பர்சன்னா ஒன் இருக்கலாம் இல்லை ஒன்க்கு மேலே இப்போ உள்ள பர்சன் கூட இருக்கலாம் பீக்கு மேலே ஆப்வியஸாக நிறையா பேர் கூட இருக்கலாம் பி இருக்காங்க ஓகே டி வாஸ் ஹையர் இந்த மந்த் இமீடியட்லி பிஃபோர் த ஒன் ஹூ இஸ் ஹையர் ஆஸ் அ சிஓ எஸ்ஓ சாரி இதுக்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட்டை விட்டுட்டோம் ஓகே த ஒன் ஹூ இஸ் ஹையர் அஸ் அ எஸ்ஓ இஸ் ஹையர் இமீடியட்லி பிஃபோர் பி பிக்கு இமீடியட் பிஃபோரில் இருக்கிறவங்க எஸ்ஓ அதாவது சீனியர் ஆஃபீஸர் பிக்கு இமீடியட் பிஃபோரில் இருக்கிறவங்க எஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்டில் T was hired in the month immediately before the one who was hired as SO. SO is immediate before, that is immediate before the male. SO is immediate male. T. Here we are. Here we are. And then here we are. Okay. T was hired in the month uh, immediately before the one as SO. Okay. The number of person hired before T is same as the number of person after S. டீக்கு பிஃபோரில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஆஃப்டர் எஸ்ஸும் இருப்பாங்களாம் டீக்கு பிஃபோரில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எஸ்ஸுக்கு ஆஃப்டரில் அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வருவாங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் விட்டிங்கன்னா இங்கே ஆறு ஆல்ரெடி பிளேஸில் இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த பாசிபிலிட்டி கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே Yes, who is uh, hired immediately after the one who is uh, hired as a non-clerk staff. That is the non-clerk staff, uh, staff or immediate after. That is the one who is hired as a non-clerk staff. That is the one who is hired as a non-clerk staff. Here is the non-clerk staff or immediate after. The non-clerk staff or immediate after. Okay. Non-clerk. M, who is hired as a clerical staff adhaadu m vandu cleric uh, clerk la irukanga was hired two months before the one who was hired as a non clerk staff non clerk staff ku two months before la clerk adhaadu non uh, enga irukanga non clerk ku two months before la m clerk inge inda edathila non clerk ku two months before la m clerk okay mm, then Q was hired in the month having 31 days but uh, but not at the last month. Q வந்து 31 டேஸில் இருப்பாங்க ஆனால் லாஸ்ட் கிடையாதுன்ட்டாங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற இங்கே தேர்ட்டி ஒன் இருக்காங்க இங்கே தேர்ட்டி தான் இருக்காங்க இங்கே வராது இங்கே தேர்ட்டி ஒன் பிளேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் லாஸ்ட்டில் வராதுன்ட்டாங்க ஸோ நமக்கு கியூ இந்த இடத்துல தான் பிளேஸ் ஆவாங்க இதில் இங்கே பேலன்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி எயிட் தான் இருக்காங்க இங்கே உட்கார வைக்க முடியாது தேர்ட்டி இருக்காங்க இங்கேயும் உட்கார வைக்க முடியாது ஜூலையில் இந்த இடத்துல கியூ நமக்கு பிளேஸ் ஆகலாம் ஓகே த ஒன் ஹூ இஸ் ஹையர்ட் அஸ் அ பிஓ அதாவது பிரின்ஸிபல் ஆஃபீஸர் இஸ் ஹையர்ட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த ஒன் ஹூ இஸ் ஹையர்ட் அஸ் அ டெப்புட்டி மேனேஜர் டிஎம்முக்கு இமீடியட் ஆஃப்டரில் பிஓ இந்த இடத்துல கான்சிக்யூட்டிவ் ஆர்டர்ஸில் எங்கே வரும்னா டிஎம்க்கு அப்புறம் பிஓ இந்த இடத்துல வரலாம் இந்த பாசிபிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்க்கு அப்புறம் பிஓ இந்த இடத்துல வரலாம் வேறு எங்கேயுமே நம்ம கான்சிக்யூட்டிவ் ஆர்டர்ஸில் போட முடியாது த ஒன் ஹூ ஹையர்ட் அஸ் அ அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இஸ் ஹையர்ட் ஒன் ஆஃப் த மந்த் ஆஃப்டர் த ஒன் ஹூ இஸ் ஹையர்ட் அஸ் அ நான் கிளரிக் ஸ்டாஃப் நான் கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப் வந்து எங்கே ஹ எந்த மந்தில் ஹையர் ஆகியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நான் கிளர்க் இங்கே இருந்தால் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஏதோ ஒரு மந்த்து கீழே இருக்கும் போது இங்கே வருவாங்க அதே மாதிரி நான் கிளர்க் இங்கே இருக்கும் போது அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இந்த இடத்துல வருவாங்க ஓகே Then last point, 
O was neither hired as a SO nor hired in the month having 31 days. O was the senior officer. O was the senior officer. 31 days la varamaatanga appo nu solli sollirukanga balance irukra indha edam pathina o inge mattum dhaan varum ana 31 la irukku so indha possibility varadhu o inge so varamaatanga inge 30 days balance irukiradhu inge irukanga appo o indha edathila varalam ena idhu 30 june vandu 30 days la so namakku indha possibility dhaan vandu correct ah place aagum balance irukiradhunga yaar na m n illa n o p q r எஸ் டி ஓகே எல்லாருமே உட்காந்துட்டாங்க பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யார் ஒன்றும் உட்காரலை அப்படின்னா நமக்கு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இருக்காங்க சிஇஓ இருக்காங்க கிளர்க் இருக்காங்க டிஎம் அதாவது டெப்டி மேனேஜரும் இருக்காங்க ஜென்ரல் மேனேஜர் அதாவது ஜிஎம் இல்லை ஓகே நமக்கு இங்கே பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஜிஎம் நமக்கு இந்த பாசிபிலிட்டி வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு இதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஹைட் ஆஸ் அ சிஓ சிஓவாக யார் இருந்தாங்கன்னா ஓ நமக்கு ஆன்சர் ஓ Who among the following person was hired in January? January ले यार hire आना गया अब इन्हें T general manager the one who hired as a general manager आउंगे तो नमक का ना answer okay ना मैं third question बातेंगे ना the number of person hired before EM is two person less than the number of person hired after the one who is hired as dash up नो सॉली कोट देता हूँ इन द question वो नहीं ला எத்தனை பர்சன் வந்து எம்முக்கு பிஃபோரில் இருக்காங்களோ அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு நீங்கள் ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா எம்முக்கு பிஃபோரில் நாலு பேர் இருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு பர்சன் கம்மியாக இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நமக்கு ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வருவாங்க சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதாவது எந்த பர்சனுக்கு அப்புறம் அதாவது ஆஃப்டரில் ஆறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னில் இருப்பாங்க என் வந்து என்ன ப்ரொஃபஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சீனியர் ஆஃபீஸரில் வருவாங்க ஸோ நமக்கு அதாவது இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நமக்கு தெரியும் ஆப்வியஸாக நம்ம பசில் நிறையாவே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் எது ஆட் ஒன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டிஎம் வந்து ஜான்வரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டிஎம் அது டெப்டி மேனேஜர் ஜான்வரியான்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லை நமக்கு வந்து ஜான்வரியில் ஜென்ரல் மேனேஜர் இருப்பாங்க கிளர்க்கு வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் தப்பு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஜூனில் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஜூனில் வந்து சிஇஓ இருப்பாங்க ஸோ அதுவும் கிடையாது ஓ வந்து ஏப்ரலில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓ வந்து நமக்கு ஜூன் அதனால அதுவும் கிடையாது ஸோ எம் வந்து மேயா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆமாம் ஒப்வியஸாக மேல வந்து நமக்கு எம் கிளர்க் அவங்க வந்து பிளேஸ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து மே இது நாலுமே தப்பு அப்படிங்கும் போது இது இந்த ஆப்ஷன் அதாவது ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அதான் ஆட் அவுட் நோட் நமக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் மே இஸ் ஏ ஆன்சர் தென் இதுதான் ஃபைனல் கொஷின் உங்களுக்கான இந்த பசில் கொஷின் பசில் வீடியோவில் ஹவு மெனி பர்சன் ஹர் ஹைட் பிட்வீன் டி அந்த ஒன் ஹூ இஸ் ஹைட் அண்ட் மே மேக்கும் டீக்கும் நடுவில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நமக்கு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு த்ரீ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க மேக்கும் டீக்கும் நடுவில் ஸோ ஆன்சர் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இதுதான் ஆன்சர் ஓகே நீங்களும் தனியாக நிறையா பசில்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் நமக்கு இது எஸ்பிபிஓக்கான மெயின்ஸ் வரப்போகுது ஆல் த பெஸ்ட் கண்டினியூஸாக பா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க